ഹായ് എവരി വൺ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫിസിക്സിലെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം വരെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അത് കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കോൺട്രാക്ഷൻ സ്ട്രെയിൻ ബീറ്റ ടു ലോങ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനൽ സ്ട്രെയിൻ ആൽഫ ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെച്ചിങ് ഫോഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോൺട്രാക്ഷൻ സ്ട്രെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലോങ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനൽ സ്ട്രെയിൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ കിട്ടും പോയ്സൺസ് റേഷ്യോനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ എന്നാണ് സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ബൈ ആൽഫ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് കോൺട്രാക്ഷൻ സ്ട്രെയിൻ എന്താണ് ലോങ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനൽ സ്ട്രെയിൻ എന്നുള്ളത് ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു വയർ ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ സിലിണ്ടർ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ പിടിച്ച് വലിക്കുകയാണ് ഇത് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലെങ്ത്ത് കൂടും തിക്നെസ് കുറയും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തിക്നെസ്സിലാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു സ്ട്രെയിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെയിനെയാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇത് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ലെങ്ത്തിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ചേഞ്ചിൻ്റെ സ്ട്രെയിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബീറ്റ ബൈ ആൽഫ എന്താണെന്നുള്ള ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ബൈ ആൽഫ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ബൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എൽ ഇൻ ടു എൽ ബൈ ഡി ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ തിയററ്റിക്കൽ ലിമിറ്റ്സ് നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ പറയുന്ന സമയത്ത് അത് മൈനസ് വണ്ണിനും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനും ഇടയ്ക്കാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ ഉള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷനിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഏകദേശം സീറോ പോലെയാണ് ഏറ്റവും കൂടിയിട്ടുള്ളത് റബ്ബർ ാണ് റബ്ബറിൻ്റെത് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം നമ്മൾ ഈ കോർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ബോട്ടിലൊക്കെ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ ബോട്ടിലൊക്കെ അടച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ലാബുകളിലൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബോട്ടിൽസിനൊക്കെ ടോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കോക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ടോപ്പ് ഓഫ് ബോട്ടിൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റബ്ബർ കാരണം റബ്ബറിന് പകരം നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോർക്കാണ് ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലെസ് പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ കാരണം നമ്മുടെ കോർക്കിന് കുറച്ച് പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് സിമ്പിളായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കോർക്ക് ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻസ് ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള യങ്സ് മോഡലേഴ്സ് ബ്രിജിറ്റി മോഡലേഴ്സ് ബൾക്ക് മോഡലേഴ്സ് ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷനാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം നയൻ ബൈ ബൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ബി ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ യങ്സ് മോഡലേഴ്സ് ബൾക്ക് മോഡലേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രിജിറ്റി മോഡലേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നയൻ ബൈ ബൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ബി ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഇതുപോലെ പഠിച്ചു വെക്കുക വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ വൈ മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ബി പ്ലസ് എൻ എന്ന് വരും ഇനി ബി ആണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഈ കാണുന്ന സംഭവമാണ് ടോഷൻ പെൻഡുലം അതായത് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ട്രിങ് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിന് മേളിൽ ഒരു ഡിസ്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടോഷൻ പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ ലാബിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിജിറ്റിറ്റി മോഡലസ് ഒരു വയറിൻ്റെ റിജിറ്റിറ്റി മോഡലസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം റിസ്റ്റോറിംഗ് കപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് കപ്പിളിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഐ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സി തീറ്റ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഐ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സി തീറ്റ ആയിരിക്കും ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻസിൽ ഫുൾ സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻസറിൽ ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് സി ബൈ ഐ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ആണ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ സി ആണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു എൻ ആർ എസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എൽ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ടു ഐ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ഇൻറ്റു എൻ ആർ സ്ക്വ എൻ ആർ എസ് ടു ഫോർ എന്ന് വരും ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്ഷ്യ ആണ് ഇനി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് കിട്ടും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എന്നിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ദെൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എൻ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരും ഫോർ പൈ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു വയറിൻ്റെ റിജിറ്റിറ്റി മോഡലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതുപോലെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷനിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തണം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബെൻഡിങ് ഓഫ് ബീംസ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു ഭീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് വീടുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബിൽഡിങ്ങുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബ്രിഡ്ജസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഭീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഭീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻട്രലിലുള്ള ആ ഒരു ലെയർ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇതിപ്പോൾ ടു ഡിയിൽ പറയുമ്പോഴാണ് ഈ യുണ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതും അതിനെ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നതും അതൊരു പ്ലെയിനിലാണ് ഉള്ളത് ആ പ്ലെയിനിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്രൽ സർഫസ് എന്ന് ഓക്കെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂട്രൽ സർഫ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഉള്ള ആ ഒരു പ്ലെയിനിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്രൽ സർഫസ് എന്ന് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഫോസ് വെക്കുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് വളഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഈ എ ബിക്ക് താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഇതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടും അതുപോലെ എ ബിക്ക് മുകളിലുള്ള ഭാഗത്ത് ഇത് വലുതായിട്ടുമാണ് ഉള്ളത് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിന് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തിനേക്കാളും ഇല ഇലോങ്ങേഷൻ കൂടുതലാണ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തിന് അതുപോലെ ഇതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഭാഗത്തേക്കാൾ കോൺട്രാക്ഷൻ കൂടുതലാണ് ഏറ്റവും ദൂരെയുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ മേളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൂടുതലും താഴെ കുറവായിട്ട് ശരിക്കുള്ള അതിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിയിലും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എ ബി ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എ ബി എ ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻഡിങ് ഓഫ് ബീംസ് നിങ്ങളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ബീം വരക്കണം എന്നിട്ട് എഴുതുക എ ബി ഈസ് കോൾഡ് ന്
ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റിസ്റ്റോറിംഗ് കപ്പിൾ ഈസ് കോൾ ദ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ വൈ ഐ ബൈ ആർ ആൻഡ് വൈ എ കെ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആൻഡ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കിൾ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇനി ഐഫോം ഗൈഡേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഐഫോം ഗൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഭീമുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാലങ്ങളുടെ ഒക്കെ പിക്ചേഴ്സ് കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു ഭീമുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു രീതിക്കായിരിക്കും അതായത് ഈ ഒരു രീതിക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ എ ലോഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ എ ബീം ഒരു ഭീമിന് മേളിൽ ഒരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ദ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ സർഫസസ് വിൽ ഹാവ് മോർ കംപ്രഷൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തിനും മേൾഭാഗത്തിനും ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവിരിക്കുക കംപ്രഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത് മേൾഭാഗത്തിനും താഴ്ഭാഗത്തിനും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സോ ഹിയർ ഗേഡേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് സ്ട്രോങ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഗേഡേഴ്സ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഐ ഫോമിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ഹൈ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിനെന്തുണ്ടാവും നല്ല ബെൻഡിങ് ഹൈ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐ ഫോം ഗേഡേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ഫോം ഗേഡേഴ്സ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പർ പോർഷനും ലോവർ പോർഷനും ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് കംപ്രഷനും ഇലോങ്ങേഷനും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അത് കാരണമാണ് ഐ ഫോമിൽ നമ്മൾ ഗേഡേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഐ ഫോമിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഹൈ ആയിരിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു യൂസേജ് ആണ് പറയുന്നത് യൂസ്ഡ് ഇൻ റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജസ് ബിൽഡിങ്സ് ബിൽഡിങ്സിലും ബ്രിഡ്ജസിലും റെയിൽവേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഐ ഫോം ഐ ഫോം ഗേഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ക്യാൻഡിൽ ലെവൽ ലോഡഡ് ആയിട്ട് ഫ്രീ ആൻഡ് ആണ് കേട്ടോ ദ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓഫ് എ ക്യാൻഡിൽ ലെവർ ഈസ് ഡിപ്രസ്ഡ് ബൈ അതിലുണ്ടാവുന്ന ഡിപ്രഷൻ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ലെവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാധനം അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിലുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ആ ഒരു ഡിപ്രഷനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എൽ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈ എങ്സ് മോഡലസ് ആണ് ഈ വൈ ഡിപ്രഷൻ ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്യാൻഡിൽ ലിവർ ലോഡഡ് യൂണിഫോംലി ഇതിൽ ഒരു വെയിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇതിലൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ആ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ലെങ്ത്തിന് നമ്മൾ എക്സ് എന്നും അതിന് ശേഷമുള്ള ലെങ്ത്തിന് എൽ മൈനസ് എക്സ് എന്നുമാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡി തീറ്റ എന്നും അതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്മോൾ പോർഷന് പി ക്യു എന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബി ബി ഡാഷിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ലിവർ ബെൻഡ് ചെയ്ത് ബി ഡാഷിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ആണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണാതെ പഠിക്കുക കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഈ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വെയിറ്റ് ബൈ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് ഇനി ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാവുന്ന സമയത്ത് വൈ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആവും ആർ ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി തീറ്റ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വൈ ഐ ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൽ ഐ മൈനസ് എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഡി ടു ഡി തീറ്റ മാത്രമേ
ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതുപോലെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കീയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ മാർക്കും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ